Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'album. Alors ça fait longtemps, c'est vrai que j'avais pas fait d'album. Euh, je ne pouvais pas, euh, par rapport à ma santé, rester, euh, je vous l'avais déjà dit, trop longtemps assise. Donc maintenant, ça va un peu mieux. Donc j'en ai profité pour faire un petit album. Donc euh, voilà, je vais vous le montrer. Vous allez peut-être reconnaître les papiers. Il s'agit des papiers, des papiers, pardon. Euh, des blocs de chez Action qui avaient euh, déjà euh, euh, la forme euh, découpée, donc il y avait plusieurs formes euh, différentes. Donc euh, moi j'ai pris quatre papiers, euh, je crois que c'est deux blocs différents, donc quatre couleurs différentes, et ça m'a permis d'avoir huit pages. La reliure c'est une reliure en U, mais je vous donnerai les renseignements euh, dans la prochaine vidéo, donc ce sera le tuto. Mais pour l'instant, on va donc commencer par euh, feuilleter l'album et euh, je vais vous expliquer un peu, un peu ce que j'ai mis dedans. Et euh, on verra après dans le tuto. Euh, je ne ferai peut-être pas toutes les pages parce que ça va être long. Celui-là, il, il a déjà été assez long à faire. Mais euh, voilà, je vous ferai euh, des pages, les, les, euh, pas les plus compliquées, mais les plus, euh, comment dire, les plus gardées. Donc euh, voilà, alors on va commencer. Euh, en première page, j'ai mis un tampon, quelques fleurs, des petites euh, feuilles découpées et quelques petites chutes de papier. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc là, il y a une pochette dans laquelle je pourrais glisser les photos. Et j'ai fait un petit tag recto verso que j'ai glissé dedans. Là, j'ai fait un petit tamponnage. Ensuite, Là, ça s'ouvre comme ceci. Donc, il y aura une photo. Je pense que je rajouterai des petits, des petits textes ou euh, des petites annotations par rapport aux photos. Là, je mettrai une petite étiquette euh, euh, pour préciser euh, le lieu, les événements et tout ça par rapport aux photos. Voilà, là, les petites décos, tampons, et puis ça, ce sont des stickers. Ensuite, Là, c'est un petit livret, donc tout bête, hein, qui s'ouvre comme ceci et dans, laquelle, dans lequel pardon, je mettrai deux grandes photos. Là, je mettrai une troisième photo, euh, puis je décorerai voilà, toujours par rapport aux photos avec des petits textes, des petites images. Je ne sais, sais pas encore, je vais bientôt aller imprimer les photos, donc euh, je garnirai euh, avec mes photos. Donc, un brads, une grande fleur, un tampon. Ensuite... Là, j'ai refait une petite pochette, donc on pourra glisser euh, un petit tag, euh, je n'ai pas de papier. Hein. Je vais reprendre le tag de la première page. Donc voilà, on pourra glisser un petit tag. Ensuite, il s'ouvre sur un petit livret. Là, j'ai mis une petite étiquette, donc je vais glisser quelques photos et mettre une grande photo de ce côté-là. Voilà, donc le tag ici. Là, voilà, je vous ferai par exemple cette page-là qui demande un peu plus de technique parce que voilà, les livrets, je pense que c'est pas très compliqué à faire. Hein. Donc celle-là qui, qui est un peu plus technique, je la ferai en tuto. Plus, euh, bien sûr, la, la structure de l'album. Donc là, on lève la première partie. J'ai mis une petite étiquette pour mes annotations. Ensuite, j'ai mis une petite flippette. Donc là, la flippette est aimantée, comme ça elle se sauve pas, donc la petite flippette, on ouvre, on a deux petits volets, donc là à mettre peut-être de la déco ou du texte, je ne sais pas, ensuite on relève, on peut mettre une petite photo ici et une grande photo ici, donc ces deux parties là sont aimantées, donc ça se ferme comme ça, comme ça, la petite flippette et la dernière partie. Donc cette partie-là, je vous la ferai en tuto. Ensuite, on a une page toute simple, hein, la photo avec quelques petites décos. Et puis, donc cette partie-là aussi, euh, je vous la ferai en tuto, je pense, puisqu'il s'agit euh, bah, du dice que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Euh, voilà, je viens de m'apercevoir <rire> en même temps que vous, de, en le feuilletant, que je n'ai pas décoré cette partie-là, donc euh, je le ferai hors caméra. Et euh, donc, euh, je voulais m'en servir pour mettre euh, une photo, une grande photo en pop-up, hein, peut-être, euh, ou alors plein de petites décos. Donc voilà, 
Hop, là, c'est aimanté. Alors, pour revenir à celle-là, j'ai mis deux petits aimants de chaque côté pour que la carte tienne bien fermée. Là, c'est un petit tamponnage, un petit morceau de masking tape. Ici, alors, c'est un petit livret qui s'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis un petit aimant. Je l'ai caché avec du masking tape. Donc, ça permet de fermer. Et de mettre un petit texte et une grande photo. Voilà, là, c'est une autre pochette sur laquelle j'ai posé un tag. Là, ce sera sûrement pour marquer une date. Et dans laquelle on pourra glisser bah, des photos ou des, des petits souvenirs. Donc là, j'ai fait un petit espace photo. Ensuite, là, c'est un espace photo tout simple avec quelques petites décos. Du papier à euh, motif qui se trouve à peu près dans tout l'album. Donc, la prochaine partie aussi que je vous ferai en tuto. Donc, je pense que je ferai peut-être plusieurs vidéos. Je ne sais pas. Euh, donc, celle-ci, j'ai fait une grande carte. Donc là, je pourrais mettre euh, une petite photo ou du texte ou une déco. Au dos, une grande photo. Donc, cette carte permet de tenir mon petit livret fermé. Donc, j'ai fait une petite pochette. On enlève la carte. Là, j'ai mis un petit tampon pour tenir fermé quand même. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Là, j'ai mis un petit, euh, une petite déco. Là, j'ai laissé comme ça parce que je pense que je mettrai des grandes photos. Au moins des photos au format euh, portrait. Donc, pour refermer, comme ceci, on glisse hop, tout le tampon. Et on vient fermer avec la carte. Voilà. Euh, la page suivante, j'ai simplement fait un tag et j'ai fait glisser un espace photo. Donc pour glisser l'espace photo, je mets un petit peu de travers et ensuite je fais glisser sous le petit coin, le petit coin de page. Là, j'ai fait une pochette, j'ai refait une grande carte, donc j'ai mis une petite fleur pour la déco, deux espaces photo, le petit coin, donc là, hop. Il s'ouvre comme ceci, donc là je pourrais mettre une photo ici, une petite photo ici, je pense mettre du petit texte ici. Alors là c'est une petite pochette avec du rhodoïde. Donc euh, voilà, je vais vous montrer, hop, on pourra glisser un petit tag ou un petit mot euh, en plus de la photo. Et puis là j'ai fait une simple décoration avec un petit tampon et une petite bande de papier. Donc pour fermer ça, comme tout à l'heure, je referme et je mets la carte avec les deux espaces photos. Voilà, et pour une fois, j'ai aussi fini mes chutes de papier et j'ai donc décoré le dos de l'album. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la reliure en U, les pages sont décalées, je trouvais que ça faisait un bel effet. Et euh, voilà, j'ai décoré avec euh, des restes de collection. Je n'ai pas pris une collection particulière, il y a des papiers de chez Action, d'autres papiers, euh, voilà, j'ai pris franchement des... J'avais envie de finir des papiers qui me restaient de certaines collections et je trouvais qu'ils étaient bien assortis euh, aux couleurs que j'avais choisies euh, de ces petites cartonnettes. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Euh, donc le tuto de la structure euh, suivra la vidéo. Donc, euh, pas tout de suite après, mais je pense euh, le lendemain ou le surlendemain. Euh, tout dépend euh, voilà, de, <rire> du temps que je peux rester assise. <rire> voilà, donc euh, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en pensez. Et d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye et surtout pour la suite de, du mini-album. Bye bye